days. I come home from the BBC at about 2 in the afternoon and I just relax. On Friday evenings I don't go out. But sometimes a fan comes for dinner. He or she brings the wine and I cook the meal. I love cooking. We listen to music or we just chat. On Saturday morning, they get up at nine and then go shopping. Then in the evening, they, then in the evening, they sometimes go to the theatre or the opera with the friend. I love opera. I love opera. I love opera. Then we eat in my favorite Chinese restaurant. Oh, on Sunday morning, they stay in bed late. Oh, on Sunday morning, I stay in bed late. I get up until 11. Sometimes in the afternoon, I visit my sister. Sometimes in the afternoon, I visit my sister. She lives in the country and has two children. See, she lives in the country and has two children. Đó là ngày chủ nhật Tôi không bao giờ dậy sớm vào những ngày chủ nhật Thỉnh thoảng tôi ở trên giường cho tới bữa trưa Chủ nhật trước tôi đã dậy rất muộn Tôi nhìn ra ngoài cửa tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ Trời bên ngoài âm u Đó là một ngày tồi tệ Tôi đã nghĩ trời lại bắt Trời lại đang mưa Ngay sau đó tiếng chuông điện thoại kêu Đó là gì của tôi Lucy Dì vừa mới tới bằng tàu Dì nói Dì đang tới thăm cháu Nhưng tôi vẫn chưa ăn sáng Tôi nói Cháu vẫn đang làm gì Dì hỏi Cháu vẫn đang ăn sáng Tôi đã nhắc lại Cổ thân tôi Dì nói Cháu vẫn luôn dậy quá muộn như vậy ư Bây giờ đã là một giờ rồi Những tấm bưu thiếp luôn làm hỏng những kỳ nghỉ của tôi Mùa hè trước tôi đã Tôi đã tới Ý Tôi đã tới thăm những bảo tàng và ngồi tại những công viên công cộng Một nam bồi bàn thân thiện đã dạy tôi một vài từ tiếng Ý Sau đó anh ấy cho tôi mượn một quyển sách Tôi đã đọc một vài dòng Nhưng tôi không hiểu bất cứ một từ nào Hàng ngày tôi luôn nghĩ về những tấm bưu thiếp Những kỳ nghỉ của tôi trôi qua một cách nhanh chóng Nhưng tôi không gửi bất cứ một tấm bưu thiếp nào cho những người bạn của tôi Vào ngày cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định lớn. Tôi đã dậy rất sớm và mua 37 tấm bưu thiếp. Tôi dành ra cả ngày ở trong phòng, nhưng tôi không viết một tấm nào cả. Tôi vừa mới nhận được một lá thư từ anh trai tôi, đó là Tim. Anh ấy là một anh ấy đang ở Úc. Anh ấy đã ở đó 6 tháng. Tim là một kỹ sư, anh ấy làm việc cho một công ty và anh ấy đã đi anh ấy đã tới thăm rất nhiều địa điểm khác nhau ở Úc anh ấy vừa mới mua một chiếc ô tô Úc và tới thăm và sẽ và đã và sẽ tới thăm ai và tới thăm Island Spring một thị trấn nhỏ ở trung tâm Úc anh ấy sẽ sớm tới thăm Darwin từ đó anh ấy sẽ bay tới Phơm anh trai tôi chưa bao giờ ra nước ngoài trước đó, vì vậy anh ấy cảm thấy chuyến đi này rất thú vị.